Lanjutan persidangan kasus penganiayaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Oknum Kepala Tiuh Kibang Budi Jaya dan masyarakatnya memasuki babak baru. Sidang tersebut kembali dilaksanakan pada hari Selasa 24 Oktober 2023 pukul 11.00 di Pengadilan Negeri Menggala, Tulang Bawang. Jaksa penuntut umum yang seharusnya menghadirkan tiga saksi ahli hanya bisa menghadirkan dua saksi ahli, dikarenakan satu saksi ahli tersebut sedang ada tugas di tempat lainnya. Saksi ahli yang dihadirkan merupakan ahli pidana khusus dan umum Bapak Gunawan dan ahli ITE Bapak Rio. Keterangan saksi ahli pidana khusus dan umum menyampaikan pendapatnya, apabila pencemaran nama baik yang dituju bukan untuk pelapor, proses hukum yang terjadi harusnya gugur. Dan sedangkan ahli ITE saat menyampaikan pendapatnya di persidangan, bahwa rekaman yang diperlihatkan kepadanya merupakan video asli. Untuk itu Putri Kuasa Hukum Kiki Septi mengatakan, pendapat dua saksi ahli yang dihadirkan di persidangan sangat menguntungkan, dan ia sangat optimis kliennya Kiki Septi bisa memenangkan persidangan ini. Dengan apa fakta-fakta yang kami bisa compare dengan saksi ahli tadi sudah terjawab, iya. sudah cukup mendapatkan keterangan, kemudian yang terakhir tadi kita juga meminta majelis hakim untuk memutar rekaman mm-hmm. rekaman suara saat kejadian dan alhamdulillah itu tadi dikabulkan oleh majelis hakim mm-hmm. bahwa kami juga membuktikan apakah ada ucapan dan tuduhan yang disangkakan kepada terdakwa Kiki keren kami tadi ya kita dengarkan juga bersama tentunya nggak ada ucapan-ucapan yang dituduhkan tersebut karena memang bukan tujuannya untuk Pak Kades gitu. yeah. Jadi, jadi memang ucapan itu ditujukan untuk oknum, oknumnya yang mengambil uang tersebut. Ya kami sih yakin saja, yakin ketika ini memang bisa dibuktikan. Karena memang tadi waktu BAP pun kami baru membaca BAP saksi itu ternyata dipelintir. Dari bahasa yang sungguhnya saat mereka BAP tidak seperti itu. Gitu. Kenapa kok tiba-tiba kita baru membaca, baru kita paham kenapa saya hadirkan saksi adik satu. Karena kami yakin tidak mungkin orang tua memberatkan anaknya. Tapi ternyata tadi BAP yang kami baca itu sangat memberatkan dan tujuannya juga beda. Hmm. Tapi saat itu memang bukan kami yang mendampingi ya kuasa hukumnya oleh karena tadi dicabut oleh saksi di persidangan hmm. bahwa BAP yang disampaikan itu tidak sesuai dengan faktanya. Puas. Cukup cukup puas ya. Uh, untuk harapannya untuk persidangan selanjutnya bagaimana Mbak Kiki untuk kesiapannya? Dari Tulang Bawang, Ramasani Kornalta dan Gilang Huda Arjuna Saburai TV melaporkan.